Hi friends, we are going to talk about this video. Thirisiyam Mani is going to be the Ariya Mountain. The Muribu Konath is going to be the Muribu Konath. We are going to talk about the Ariya Mountain. We are going to talk about the Ariya Mountain. We are going to talk about the Ariya Mountain. We are going to talk about the Ariya Mountain. We are going to talk about the Muntru Method. We are going to talk about the Muntru Method. We are going to talk about the Muntru Method. We are going to talk about the Muntru Method. So, let's go to the first video. Let's go to the next video. இந்த திரிசிய மானிய வைச்சால் ச்பெக்ட்ரோமிட்டர் வைச்சி ரெண்டு பிரக்டிகள் நாங்கள் படிப்போம் ஒன்று வந்து அரிய கொணன் துணிதல் அதாது இண்டைக்கு பாக்கப் போகிறது அடுத்துதால் நாங்கள் பாக்கப் போகிறது என்ன பார்த்தீங்கள்னா திரவியத்தி முறிவு குணகத்த துணிதல் இந்த ரெண்டு பிரக்டிகல்லையும் இந்த அரிய இந்த அரிய மேசையில் இந்த அரியத் தவிக்கிற முற வேறையா இருக்கப் போகுது சரி இதில் பார்த்தீங்கள்னா நாங்கள் வந்து திருசியமானிய அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் போது அதாவது திருசியமானிய வாசிப்பு எடுக்கும் முதல் செப்பன் செய்யும் போது எவ்வாறு அரியத்தை வச்சோம்னு ஞாபகம் இருக்கு இந்த ரெண்டு சமநிலை திருவிழா சந்திக்கின்ற இந்த புள்ளியில் வந்து சந்திக்கின்ற அந்த நேர்கோட்டு வந்து இணைக்கின்ற அந்த நேர்கோட்டுக்கு செங்குத்தா ஒரு பக்கம் வரணும் அதே மாதிரி அரியத்தின் ஒரு உச்சி மையத்திலையும் இருக்கத்தக்கதான் இந்த அரியத்தை பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதே தொடர்ச்சியாக தான் அதாவது இந்த முறையில தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம்டா இந்த ப்ராக்டிக்கலை செய்ய போறோம் நாங்கள் வந்து அடுத்த ப்ராக்டிக்கல் வந்து இந்த அரியத்தை வேற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதையும் நாங்கள் அடுத்த வீடியோல வழியா சொல்றேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நாங்கள் போன வீடியோல சேர்ந்த மாதிரி இவ்வாறு பி கியூலவுக்கு செங்குத்தாக ஒரு பக்கமும் இந்த அரிய கோணம் வந்து வார மாதிரி அரிய அரியத்தின உச்சி வந்து மையத்துல அதாவது அரிய மேசைல மையத்துல பொருந்துற மாதிரி அதாவது தொடுற மாதிரி இவ்வாறு நீங்க செட் பண்ணி வச்சுக்கொள்வீங்க ஸோ இது வந்து ஈஸியான ப்ராக்டிக்கல் அவ்வளோ ஸ்டெப்ஸும் இல்லை பார்த்தீங்களா தெரியுமே இல்லைன்னா நேர் வரிசையாக்கிலேருந்து இவ்வாறு ஒளி வாரதே நாங்கள் போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அதாவது செப்பன் செய்யும் போது இவ்வாறு தான் ஒளி கதிர் சமாந்திரமாக வார மாதிரி நாங்கள் செய்வோம் இந்த ப்ராக்டிக்கலில் நீங்கள் என்ன பயன்படுத்த போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஒளி வழங்கக்கூடிய முதலையும் பயன்படுத்தலாம் அது தெரிஞ்சிருக்கணும் காரணம் அடுத்த ப்ராக்டிக்கல் நாங்கள் பார்க்கும்போது அதில் வந்து சோடியம் விளக்கம் மட்டும்தான் பயன்படுத்தலாம் அதுக்கான ரீசனையும் பிறகு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கலில் நீங்கள் எந்த விதமான ஒளி விளக்கு மின் விளக்கையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்டா இப்போ நாங்கள் இவ்வாறு பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் நேர் வரிசை ஆக்கி வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ இவ்வாறு பிளேஸ் பண்ணி நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிய இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு தான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்டா இந்த ந நகரம் நுணுக்காட்டி இருக்க போகுது நுணுக்காட்டி இருக்க போகுது சரி இந்த தொலைக்காட்டி பார்க்கக்கூடிய அந்த பகுதி இருக்க போகுது பேரவை தோண்டு தொலைக்காட்டி பகுதி இருக்கு ஸோ இந்த தொலைக்காட்டி என்ன செய்வீங்கடா ஃபர்ஸ்ட் இவ்வாறு நீங்கள் இந்த இடத்துல தான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்கடா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போனீங்கடா இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுது இவ்வாறு பார்த்தீங்கடா ஒளி கதிர உங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா என்ன நடக்க போறீங்கடா இதில் வந்து பிரதான அளவுடைய வாசிப்பும் வேணியர் அளவுடைய வாசிப்பும் நீங்கள் எடுக்க போறீங்க டச்சில் உங்களுக்கு அது தொடர்பாக அறிவிலாக்கி நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம்னா யூடியூப்லேயே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ரீடிங்ஸ் நடிச்சிங்கடா அதில் தெளிவான வீடியோஸ் எல்லாம் வரும் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வாறு வாசிப்புகள் இருக்கும் அதாவது எவ்வாறு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு ஒரு வட்ட வடிவ ஷேப்பில் தான் இருக்க போகுது ஸோ இந்த வட்ட வடிவ ஷேப்பில் தான் பிரதான அளவுடைய வந்து கீழாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த வட்ட அளவுடையில் ஃபுல்லாக இந்த பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த பக்கத்தில் வட்ட அளவுடைய ஒன்று இருக்க போகுது பிரதான அளவுடைய அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா எல்லாமே மூடி தான் இருக்கு மறைக்கப்பட்டு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரே ஒரு கிளாஸ் பகுதி இருக்க போகுது ஸோ இதுக்குள்ள ஒரு கிளாஸ் இது என்ன நடக்க போகுது இவ்வாறு ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னு வைப்போம் ஆனால் இதுக்கு கீழே தான் என்ன இருக்க போகுது பட்ட அளவுடைய அளவு பிரதான அளவுடைய இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து வேணியர் அளவுடைய இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் சுற்றலாம் ஸோ இதை சுற்றும் போது பிரதான அளவுடையே தேவையான இந்த இடத்துல பிரதான அளவுடையே நோட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அந்த இடத்துலேயே வேணியர் அளவுடைய எப்பயுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் மூவ் பண்ணலாம் கண்ணாடியும் மூவ் ஆக போகுது பிரதான அளவுடைய வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்க போகுது தேவையான அளவுடைய மட்டும் உதாரணமாக இந்த வந்து நூறு பாகின்னு இருக்கு ஸோ இந்த வந்து நூற்றி ஐம்பதுன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும்போது இங்கே நூற்றி ஐம்பது ஆகும் ஸோ இவ்வாறு நீங்கள் பிரதான அளவுடைய தேவையானது மட்டும் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நூற்றி ஐம்பது பாகிலே இன்னொரு கண்ணாடியும் இருக்க போகுது அதே மாதிரி வேணியார் அளவுடையும் இருக்க போகுது அதாவது ஏன் இந்த இடத்த சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்ய போகிறோம்னா இப்போ டிவன் இந்த இடத்துக்கு டி வண்டு கொண்டு வரேன் இப்போ டி வண்ட இடத்துக்கு கொண்டு வந்த பிறகு என்ன செய்ய போகிறோம்டா
இந்த இடத்துலையும் வாசிப்பை குறிச்சுக்கொள்ளுங்க டி டூ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இந்த கோணத்தை தான் காண போகிறோம் அரிய கோணம் இந்த அரிய கோணம் எவ்வாறு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை வந்து நான் கோணத்தை டீட்டா ஒன்று எடுப்போம் இது டீட்டா டூ எடுத்தோம்டா இப்போ இதனுடைய வாசிப்பை டீட்டா டூ எடுத்தோம்டா டீட்டா டூ மைனஸ் டீட்டா ஒன் பை டூவாக இருக்க போகுது ஏன் மோட் போடுறனா கூடினதுலேருந்து குறைஞ்சதாக கழிக்கிற மாதிரி தான் வரப்போகுது ஆனால் இதுலேயும் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக உங்களுக்கு வாசிப்புகள் எல்லாம் அதை வந்து இப்போ கொஞ்சம் பார்ப்போம் இது வந்து நிறுவனையும் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஏன் இவ்வாறு இந்த வித்தியாச திங்கள் ரெண்டால் பிரிக்கிறோம்ன்றதையும் அதுக்கு முதல் வாசிப்பில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் வாசிப்புகள் பெறப்படும் ஸோ அதை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பிரதான விட இவ்வாறு வட்டமாக கீழே இருந்திருக்கு ஆனால் தேவையான பகுதியை மட்டும்தான் எங்களால் பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் அதாவது கண்ணாடி இவ்வாறு மூவாகிட்டு இருக்க போகுது ரெண்டு பக்கமும் கண்ணாடி இருக்கும் போது இவ்வாறு மூவாகிட்டு இருக்க போகுது சரி இப்போ பார்ப்போம் இதில் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல ஜீரோன்ட்டு இருக்குன்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி இந்த இடம் முந்நூற்றி அறுபதுனா கட்டம் இந்த இடம் நூற்றி ஐம்பது பாக இது குடிக்கப்பட்டிருக்கு பிரதான விட இல்லை இது தொண்ணூறு இருநூற்றி எழுபது சரி இப்போ என்ன சீரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆரம்ப வாசிப்பு எடுக்கிறோம் முப்பது பாக இந்த எடுத்துக்கோம் இந்த இடத்துல டி ஒன் எடுக்கிறோம் பிறகு என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த கண்ணாடியை வந்து நாங்கள் இதை வந்து சுற்றும் போது என்ன நடக்க போகுதுண்டா தொலைக்காட்டியும் இந்த பக்கம் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ கொண்டு வந்து நாங்கள் வாசிப்பு எடுத்தோம் என்ன நடக்கும்டா கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல வேறு டி டூன்னு எடுப்போம் டி டூவை நாங்கள் தொலைக்காட்டியை இவ்வாறு சுற்றி இந்த பக்கத்துக்கு கொண்டு வந்து கொண்டு வைப்போம் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு வாசிப்பு எடுத்து தொண்ணூறு நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேல ஸோ ஒரு நூற்றி ஐம்பது எடுப்போம் ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் டி டூ மைனஸ் டி வேலை எது கூட இருக்கோ அதுலேருந்து கழிக்க போடுங்க ஸோ நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முப்பது கழிச்சுங்களா நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ரெண்டாவது பிடிச்சிங்கன்னா அரிய கோணம் அறுபது ஸோ இவ்வாறு எடுக்கலாம் சரி இதில் வந்து என்ன பிரச்சனை இதில் வந்து வாசிப்பில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும்னு பார்த்தீங்களா எக்ஸாம்லேயே வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் எடுத்தோம் முப்பது பாகியும் நூற்றி ஐம்பது பாகியும் சரி இப்போ நாங்கள் எடுக்கிறோம் இப்போ டி ஒன் வாசிப்பு எடுக்கிற இந்த இடத்துல இருக்கு அதாவது வந்து நீங்கள் அரியத்தை வைக்கிற முறையில் தான் இந்த வாசிப்புகள் வேறுபட போகுது ஸோ இப்போ டி ஒன் வந்து இந்த இடத்துல எடுக்கிற நிலைப்போ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இருநூற்றி எழுபதுக்கு முந்நூற்றி அறுபதுக்கு முடியல ஸோ இருநூற்றி எண்பது இருக்கு சரி இப்போ டி டூக்காக நான் இந்த தொலைக்காட்டியை இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் பிரதான அளவுடைய உங்களுக்கு ஃபிக்ஸாக இருக்கும் போது இப்போ தொலைக்காட்டியை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துக்கிட்ட வாசிப்பு எடுக்கிறேன் இப்போ ஸோ இது வந்து எவ்வளவு தொண்ணூறுக்கும் பூச்சத்துக்கும் முடியல எண்பது இருக்கும் சரி இப்போ வந்து உங்களை வாசிப்பு கேட்க சொன்னா அதாவது அரிய கோணத்தை காண சொன்ன என்ன செய்ய போகிறோம் கழிச்சு ஒரு வாசிப்புலேருந்து இன்னொரு வாசிப்பு கழிச்சா அது ரெண்டாவது பிரிப்போம் ஸோ இப்போ இருநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பது கழிச்சு ஐநூறு ரெண்டாவது பிரிச்சா நூறுன்ட்டு எடுத்துவீங்க ஆனால் உண்மையிலேயே நூறு இல்லை அதுக்கான ரீசன் என்ன எங்களுக்கு இவ்வளோத்துக்கு இடையிலான கோணம் தான் தெரியணும் ஸோ இவ்வளோத்துக்கு இடையிலான கோணம் எவ்வளோவா இருக்க போகுது அதுக்காக தான் நான் ஒன்றில் இருந்து கழிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்ப்போம் இந்த இடத்துக்கான கோணம் எவ்வளோ இருக்க போகுது இருநூற்றி ஐம்பது இது வந்து பூச்சி அப்படின்னா முந்நூற்றி அறுபது பாகை பூச்சத்துலேருந்து ஒரு தடவை சுற்றினா முந்நூற்றி அறுபது பாகை ஸோ இப்போ முந்நூற்றி அறுபது வாரத்துக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கணும் எண்பது பாகை அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் எண்பது பாகை ஸோ மொத்த கோணம் எவ்வளவு நூற்றி அறுபது ஸோ இப்போ அரிய கோணம் எங்கெல்லாம் இருக்க போகுது நூற்றி அறுபது பாகைகள் ரெண்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்திருக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கோணம் காணும் போது என்ன செய்திருக்கணும்டா முந்நூற்றி அறுபது மைனஸ் டீட்டா ஒன் அதாவது முந்நூற்றி அறுபதுல இதை கழிச்ச பிறகு ப்ளஸ் இந்த டீட்டா டூ ஓவர் ரெண்டாயிரம் போகுது ஸோ இந்த சமன்பாடு உங்களுக்கு பாடமாக தேவையில்லை உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சு தான் காணும் உதாரணமாக இப்போ முப்பது நூற்றி இருபதுன்னு வருதுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நூற்றி இருபது சை முப்பது அது ரெண்டாயிரம் பேச்சு காணலாம் ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்க போகுது முந்நூற்றி அறுபதை தாண்டி போகுது இது எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சில பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு ஆனால் அது வந்து இலகுவாகவே தருவாங்க அதை எப்படி தருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரிய கோணம் முப்பது பாகியாக இருக்குன்னு வைப்போம் ஏ வந்து முப்பதுண்டா உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலில் ஏ வந்து முப்பதாக இருக்கிறத தாராங்கள்ல எங்களுக்கு தெரியும் டீட்டா வந்து எவ்வாறு இருக்கணும் அறுபதாக தான் இருக்கணும் ஸோ அறுபது ரெண்டாவது பிடிச்சா முப்பது வார மாதிரி இருக்கணும் இந்த வித்தியாசம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் அறுபது வரணும் கூட கட்டாயமாக இங்கே ஒரு இருநூற்றி இதில் ஒரு முந்நூற்றி இருபது வந்துச்சுண்டா இங்கே அறுபதுன்னு எவ்வாறு வர போகுது முந்நூற்றி இருபது இருக்
அது ரெண்டா லிபிச்சிங்கண்டா முப்பதா இருக்க போகுது சரி இப்ப அடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஈன் வந்து இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு அதாவது டிரெக்டாவே கழிச்சு காட்டுற மாதிரி வராம அதாவது ஒரு அறுபதுல இருந்து நூற்றி இருபது மட்டும்தான் நீங்க டிரெக்டா சொல்லலாம் நூற்றி இருபது சரி அறுபது ரெண்டால பிரிக்கிறது அதுக்கும் இதுக்கும் ஏன் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டாங்க உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாம என்னது வாசிப்பு எடுக்கும் போது பிரதான அளவுடை முன்னூற்றி அறுபது பாகினோடு சுழன்றமையே காரணம் ஸோ இந்த விடையை ஞாபகம் வச்சுருங்க வாசிப்பு எடுக்கும் போது இந்த பிரதான அளவுடைய என்ன நடந்திருக்கு முன்னூற்றி அறுபது பாகினோடு சுழன்று உள்ளது அதனால தான் என்ன நடந்திருக்கு நீங்க வாசிப்பு அந்த அளவுட காணும் போது நீங்க இதுல கழிச்சு காண வேண்டி இருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் இந்த பிராக்டிக்கலாக முக்கியமான இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கேள்வியில் செய்தாலும் இந்த கேள்வியை உங்களால் அதாவது இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் தொடர்பாக எந்த கேள்வியை செய்தாலும் கட்டாயமாக இந்த வாசிப்பு கேள்வி கட்டாயமாக வந்து இருக்கு ஸோ இதையும் நீங்கள் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருங்க சரி இப்போ சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஏன் இந்த ஏ வந்து அரிய கோணம் வந்து டீட்டா பை டூன்னு சொன்னு சில பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதையும் பார்க்கும் முதல் நிறுவல் வந்து உங்களுக்கு பெருசாலும் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் அதையும் ஒரு கப்பா பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த பிரதான அளவுடைய வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் வாசிப்பு எடுக்கிறோம் அதாவது இந்த இடத்துலையும் இவ்வாறு தான் இந்த கண்ணாடி இருக்குது கேட்போம் இதில் நூற்றி ஐம்பது பாயில் இருக்க போகுது திருப்பி அண்ணன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டுலையும் நாங்கள் வாசிப்பு எடுப்போம் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நாங்கள் இதில் ஒரு இடத்துலையும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வாசிப்பு எடுப்போம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வாசிப்பு எடுப்போம் அதாவது இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் வாசிப்பு எடுப்போம் அதுக்கான ரீசன் கேட்டால் உங்களுக்கு சொல்ல தெரிஞ்சு இருக்கணும் அதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிய மேசையின் மையமும் வட்ட அளவு திட்டத்தின் மையமும் ஒருங்கி செய்யாமல் ஏற்படத்தக்க வலுவை நீக்கிறதுக்கு தான் இவ்வாறு செய்கிறது அதாவது நான் சொல்லியிருந்தேன் பிரதான அளவுடைய தனியாக இருக்க போகுது அரிய மேசையிலேருந்து தனியாக கீழே இருக்க போகுது இப்போ தச்சையில் இந்த அரிய மேசையின மையமும் பிரதான அளவுடைய இந்த மையமும் பொருந்தாட்டி ஏற்படுற வலுவை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் என்ன செய்து வச்சுருக்காங்கண்டா இவ்வாறு ரெண்டு வேணியர் அளவுடைய வாசிப்புகளையும் ரெண்டு பிரதான அளவுடைய வாசிப்புகளையும் எடுத்து நீங்கள் சராசரி கண்டிங்கண்டா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வராது ஸோ உங்களுக்கு இவ்வாறு ரெண்டு வகையில் கேட்கலாம் ஒன்று அரிய மேசையின் மையமும் வட்டளவு திட்டத்தின் மையமும் ஒரு திசையாமையாக ஏற்படத்தக்க வலுவை எவ்வாறு என்ன குறைக்கலாம் பார்த்தீங்கண்டா ரெண்டு பிரதான அளவுடைய வாசிப்புகளையும் ரெண்டு வேணியர் அளவுடைய வாசிப்புகளையும் ஒரே இடத்தில் குறித்து கொள்வதன் மூலம் நீங்க இதை தடுத்து கொள்ளலாம் தச்சையில் உங்களுக்கு அதை தந்துட்டு ஏன் அந்த முறையை கையாளணும்னு கேட்டால் உங்களுக்கு இந்த பதில உங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அரிய மேசையின் மையமும் பட்ட அளவு திட்டத்தின் மையமும் ஒருங்கி செய்யாமையா ஏற்படத்தக்க வலுவை வந்து குறைக்கிறதுக்காக ஸோ இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்ப நிறுவலை ஒரு கேசா பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அரியத்தை கொஞ்சம் பெருசாக கேட்கிறேன் இவ்வாறு சமாந்திரமாக வருகின்ற கதைகள் இவ்வாறு ஒன்று இந்த பக்கம் மெத்தட் அந்த பக்கமா பிரியுது சரி இப்போ என்ன செய்யறோம் இந்த ரெண்டு கிடையிலான வித்தியாசம் தான் அளக்கிறோம் அதாவது இந்த கோணம் தான் இதை வந்து நான் எடுக்கிறேன் டூ டீட்டன் இருக்குன்னு ஸோ இப்போ இந்த டூ டீட்டை வந்து என்ன நடக்க போதா இந்த பெருமாணத்தை தான் வித்தியாசத்தை காண போது டூ டீட்டாவை தான் காண போறோம் இதை வந்து ரெண்டால பிரிச்சா தான் இந்த அரிய கோணம் வருதுன்னு சொல்றாங்க அதாவது இதை ஏன் எடுத்தோம் இதை ரெண்டால பிரிச்சா டீட்டா இந்த ஏஎஸ் செவன் டீட்டாட்டு நிறுவனம் நீங்க என்ன செய்யுங்க வீடியோ ஒரு கா போஸ்ட் பண்ணிட்டு எவ்வாறு நிறுவனத்தை ஒரு கா யோசிச்சு பாருங்க நான் கொஞ்சம் படத்தை பெருசாக கிடையிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்க போகுது இதில் வந்து இந்த கோணம் டீட்டாவாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நாங்கள் காட்ட வேண்டியது இது வந்து என்னவாக இருக்கணும் ஏ பை டூ காட்டினா சரி ஸோ இது ஏ பை டூவாக இருக்க போகுது இந்த ஏ பை டூவும் இந்த டீட்டா வந்து என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா ஏ பை டூவில் ரெண்டு மடங்கு இந்த டீட்டாவாக இருக்குன்னு காட்ட போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பையும் நாங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக கிடைக்கணும்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைப்பை நீங்கள் கிடைங்க என்ன தெரியும் இது வந்து கட்டாயமாக தொண்ணூறாக இருக்க போகுது சரி அதை விட இந்த முக்கோணத்தில் நீங்கள் குறிக்கக்கூடிய இந்த கோணங்களை குறிச்சிருவோம் ஸோ இப்போ இது ஏ பை டூ இது தொண்ணூறுன்னு தெரியும் ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நடக்க போகுது இந்த கோணமும் ஏ பை டூவாக இருக்க போகுது சரி அதே மாதிரி நீங்கள் மெட்ரோ கோணத்தையும் குறிச்சு கொண்டீங்கன்னா இந்த கோணம் நைன்டி மைனஸ் ஏ பை டூவாகவும் இருக்க போகுது சரி இது நைன்டி மைனஸ் ஏ பை டூன்னு அங்களுக்கு தெரியும் படுகோணம் செவன் பெரிய கோணம் ஸோ இது வரும் நைன்டி மைனஸ் ஏ பை டூ ஸோ இப்போ பார்ப்போம் இவ்வளவு நைன்டி மைனஸ் ஏ பை டூண்டா எங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் குத்தெதிர் கோணங்கள் இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் என்னவா இருக்க போகுது குத்தெதிர் கோணம் ஸோ இந்த கோணம் என்னவா இருந்திருக்கு கோணம் நைன்டி மைனஸ் ஏ பை டூ
சமாந்திரமா <laughs> So, if you have 90-8 by 2, this is 90-8 by 2. So, if you have 90-8 by 2, this is 90-8 by 2. So, if you have 90-8 by 2, so, this is 90-8 by 2. So, if you have 90-8 by 2, this is 90-8 by 2. So, if you have 90-8 by 2, this is 90-8 so, by 2. So, if you have 90-8 by 2, this is theta. So, if you have 90-8 by 2, this is theta. So, if you have 90-8 by 2, this is theta. So, if you have 90-8 by 2, this is theta. So, if you have 90-8 by 2, this is theta. So, if you have 90-8 by 2, this is theta. So, if you have 90-8 by 2, this is theta. So, if you have 90-8 by 2, திருசியமானியை செட் பண்ண போகிறீங்க அப்புறம் அதில் வந்து எவ்வாறு இந்த அரியத்தை பிளேஸ் பண்ண போகிறீங்க மற்றது வந்து வாசிப்பு எடுக்கிறதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மற்